기도 올립시다. 복의 근원 아버지께서 아버지가 만드신 죄인들에게 아무 조건 없이 약속대로 복을 부어주시고 영광을 받으시나이다. 고맙고 감사합니다. 제 값은 사망인데 아버지는 공의의 신이신 고로 아들에게 제 값을 담당시키고 죄인들을 자녀가 되긴 건세 주시고 또 주고 싶어서 철장 건세도 주시고 또 같이 동거 동락하는 무궁한시까지 주셨나이다. 이 아침에 우리 갈 길이 여호와의 책에 기록되어 있사오니 이 길을 따라서 시오상까지 가야 되겠나이다. 믿음 주시고 자기를 쳐서 복종시키고 이제 자기 말 듣지 말고 여호와의 말씀만 묵상하고 기도하고 죽음을 각하고 따라가서 3일반 죽었다가 구름 타고 하게 만들어 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도 올리옵나이다. 아멘 하나님 말씀 이사야 22장입니다. 이상골짜기에 가난 경고라 이상골짜기 어딜까? 유다입니다. 1장에서 서론 쪽으로 언제 누가 누구에게 이 말씀 주셨는 것이 나오지요. 유다왕 우시야왕 요담왕 아하스왕 히스기야왕 때 아모스 아들 이사야에게 유다의 예루살렘에 대해서 이상을 줬습니다. 이상, 이상이 묵시하여 예언인데, 그래서 이제 쭉 변론하는 것이 구양 유다는 표면적인 유다이기 때문에 종말을 보여주고 성취는 이면적인 유다인 동방 한국에 이 예언이 이루어지는 것입니다. 그래서 5장에서 기호를 세우고 북방을 불러오고 7장에서 유다의 원수 없의 징조가 처녀인 테고 그 유다 원수는 아람 에브라임이 치고 들어오고 그것이 22장에서 6.25 전쟁이 일어났습니다. 그래서 히스기야 왕때 아수르가 치고 왔는데 구약에는 36장에서 39장까지 그 구약의 종말입니다. 유다 집에. 그런데 히스기야 왕의 정권이 구약 이사야 시대의 종말인데 성취될 때는 대한민국의 히스기야와 똑같은 대통령이 나와야 됩니다. 그분이 군사혁명한 박정희 대통령이 되는 것입니다. 그래서 우리 한국 역사는 일본의 침략을 받았었고 36년 동안 그 다음에 파리로 해방이 되었고 어 외국에서 독립운동한 이승만 장, 장노님이 초대 대통령이 되었습니다. 자 이런 이 사건들이 우리 한국에 일으켰지만 은 아무도 모릅니다. 성경에 관심이 없어요. 모든 목사님들은 구약은 다 구약을 돌려버립니다. 신약만 믿습니다. 그게 사도입니다. 근데 선지사명은 종말을 하려면 은 종말이 어디 있는지 찾아야 될거 아닙니까? 그것이 46장 10절 봅시다. 46장 하나님이 이 종말에 대해서 이렇게 말씀했어요. 그래서 역사는 두 가지로 나누는데요. 로마서 2장 28절에 예수님을 기준해서 구약, 신약인데 포면적 유대인은 유대인이 아니요. 이면적인 유대인은 유대인이지. 그 구약은 포면이고 예수님부터는 이면인데 46장 10절에 내가 하나님이 종말을, 종말이 문제지요. 세초도 문제지만은 아무리 씨를 생명의 씨를 심어도 종말에 결실 안 된다면 농사 헛농사가 되거든요. 
그래서 하나님이 인간 농사 짓는데 구약은 흙으로 어, 아담을 만들어서 줬더니 에, 뱀을 못 내기고 넘어져서 썩었단 말입니다. 그래서 예수님이 에, 생명의 씨앗 말씀으로 육신이 되어 오셨는데 어, 신약이 종말이지요. 그래서 내가 종말을 처음부터 고하며 이것이 이사야 1장부터 고하는 그 약속입니다. 내가 이렇게 한다. 아직 이루지 아니한 일을 예적부터 보이고 이거 실천입니다. 종말을 정말 오지도 않았는데 벌써 2700년 전에 정말 이렇게 한다는 것을 히스기야 정권 때 우시아 정권 때 요담 아하스 때 보인 것입니다. 이사 7장이 아하스 왕 때죠. 유다 원수가 아람 에베 치고 들어왔어요. 근데 65년 안에 망한다. 징조는 천여 잉태다. 이루지 않은 것을 예적부터 보이고 이르기를 나의 모락에 설 것이 모락은 묵시입니다. 모락은 하나님이 아는 지혜, 지식, 인간은 모릅니다. 그 일곱 명이 모락의 신 있죠. 자, 모락이 설 것이니 내가 나의 모든 기뻐하는 것을 이루리라 하였노라. 내가 하는 건 내가. 그래서 사십 1장 4절에 누가 태초부터 만들을 명정했느냐 여호와가 맞지 그 여호와가 정한 것을 누가 이루겠느냐 43장 13절에 내가 행하리니 누가 막으리요 그것이 새 언약과 새 일입니다 그새 일을 고한 사람은 몸을 다시 창조해서 불 속에 안 죽게 해서 새 시대에 준다는 말씀입니다 그런데 모락의 사람이 누군가 11절에 내가 동방에서 독수리를 부르며 동방 독수리 그리고 구약에는 이제 고레스를 보냅니다 45장에서 기름받은 내 목자 고레스를 보내서 바벨을 목을 자르고 또 창세기에 48장에 49장에 나오는 그 유다는 민수기 3장 보면은 어, 해돋는 쪽에 에, 진을 치고 동방에 열두 지파 중에서 제일 앞에 수두로 어, 가나안에 들어갑니다. 그게 종말을 보여주는 것입니다. 그래서 어, 나의 모락을 이룰 사람을 부를 것이라 내가 말하였은 즉 정령 이룰 것이요 경령하였은 즉 정령 행하리라 이렇게 하나님이 만들을 정하실 때에 하나님은 뭐 어제 오늘이 다 똑같습니다. 영원토록 동일하신 하나님 시간이 없으니까 우리 인간들이 시간의 재질 받으니까 아이고 멀다 짧다 기다리라 이런 말이 있지 하나님 그런 단어가 없습니다. 그 본문에 가서요. 자 이제 19장에서 주님 구름 타고 오지요. 그게 구약이 아니죠 분명히 구름 타고 오시는 게 종말이죠. 요즘 구름 타고 왔어요. 아직 안 왔어요? 안 들려? 안 왔어? 오실 것이지요? 그래, 이게 이사식구장의 종말이요. 그러면 구름 타고 오실 때 영접하는 재단이 19장에, 19절 중앙재단 맞지요? 다섯 성읍 때 세운 재단. 압박 받지요? 불이 짓지요? 한 구원자 보내지요? 고쳐주지요? 이게 우리 재단이에요. 그럼 20장에 이사야가 3년 동안 벗어보러 가야 전 3년 반인데, 수칠 당해, 망신 당해. 예? 그럼 21장에서, 그럼 한란이 빨자 누구냐? 이제 미래 파사가 올라오면은, 바벨론이 한란에 빠지는데, 어떤 신앙생활, 어떤 사람이 한란에 들어가냐 하면은, 속이고 약탈하는 사람. 이게 귀신 들인 사람들이요. 이게 청황생활이요. 속여. 자꾸 남을 사기를 쳐. 응? 이게 제 정신이 아니요. 귀신 정신이지. 또 방심적인 태만으로 살아요. 아이고 될 때만 되지 뭐. 될 때만 대락해. 바빠서 못해. 방심이야. 정말에 관심이 없다 이 말이요. 죽을 사람은. 또 의뢰심만 가진 사람. 그 한라는 정해졌으니 조심하라고 경고장을 날렸어요. 21장에서. 근데 22장은 대한민국 6.25 전쟁이 났는데 응? 이제 이승만 장로가 정권을 잡고 장로님은 잘하지만은 
밑에 정격들이 부정부패해가지고 부조리가 생겼어요. 그래서 민주당 정권이 나오고 육군 소장 박정희 대통령이 군사혁명에서 정권을 잡고 민정에 갔다가 유신으로 갔다가 끝나는 것이 22장 내용이에요. 이렇게 말하고 읽어보면 딱 들어맞아요. 자, 이상 골짜기 대한민국의 가난 경고라 네가 지붕에 올라가면 어찌 민고 이게 해방받았어요. 일제 1910년도 한일합방으로 36년 동안 집발피다가 <웃음> 1945년 8월 15일 해방의 종소리가 들렸어요. 얼마나 기쁘고 좋은지 허나하며 떠들던 성 즐거워하던 고울이여 너의 죽임을 당한 자가 칼에 죽은 것도 아니요 전쟁에 사망한 것도 아니며 너의 간원들은 다 함께 도망하였다가 하를 버리고 결박을 당하였고 너의 멀리 도망한 자도 발견되어 다 함께 결박을 당하였도다. 막 일사천리로 1950년 6월 25일 날 전쟁이 나서 선전포고도 없이 북방에서만 내리붙여요. 김일성이가 중공의 손으로 손을 잡고 스타린에게 허락을 받아서 남침했어요. 아무도 모르게. 그래서 대한민국 정부가 부산까지 도, 도망갔어요. 다 버리고. 예? 요즘 뉴스 나왔는데 6.25 때 전사당한들, 전사당한 그 사람들 뼈를 찾았는데 7천 먹구를 찾았어요. 그래서 국립 모지 안장을 시키고 특별히 따부지야 군이 우리 고향인데 거기서 시체가 많이 나왔다 그 낙동 강이거든요 유교 때 죽은 사람들 시체를 이제 찾는 거예요 DNA 검사를 해서 빼닥에 찾아가지고 재보고 응? 군본도 나오고 응? 그때 죽은 그, 그 전사자들을 가만히 뒀다 요즘 찾아요 미국도 찾아갑니다 북한에서 유교 때 죽은 군, 미군들 응? 그럼 이, 이, 북한은요 시장 찾으면요 3만 달러 3만 달러 받아가요. 돈 주고 죽 남의 미국 사람 시체를 자기들이 돈 받고 팔아먹어. 지독한 놈들이야. 자, 이렇게 이제 전쟁이 났는데, 이게 이사 7장에 아람 에브라임이 유다를 치고 오잖아요. 그런데 아스왕이 벌벌 떨고는 아수르에게 금을 보내고, 느시는 어, 목을 잘랐단 말이죠. 이게 그 당시는 아람 에브라임인데 오늘은 북한과 중공이란 말이에요. 그 종말을 구약에 다 보여주고 또 기록해 놓고 그걸 이루는 거예요. 그게 성경은 길이기 때문에 이 길은 사람만 가지고 개는 안 갑니다. 예? 어제 개시로 개는 무엇에 못 간다 했죠. 개 거짓말 사람 못 가요. 그 막이요. 그렇게 여기는 사람만 가는 거요. 성신 받은 사람, 예? 예수 믿는 사람만 가지. 불신자는 뭐가 뭔지 몰라요. 참 먹고 사게 바빠. 먹는데 미쳤어. 돼지들, 돼지들 뭘 거주면은 순서로 먹어요. 질서 지켜요. 어떻게 막 먹어? 막 파고 다서 막 깨물고 먹어. <웃음> 그 짐승들이요. 그래. 예, 사절에 이름으로. 응? 어, 내가 말하노니 돌이켜 나를 보지 말지어다 나는 슬피 통곡하겠노라 하나님이 유다를 택했는데 이 뱀새끼들이 용의 새끼들이 유다를 막 뜯어먹어요 우리나라 5천년 역사인데 930번 전쟁 났어요 전쟁 중에 6.25가 제일 클 거예요 많이 죽었어요 내딸 백성이 폐멸하였음을 인하며 인하여 나를 위로하려고 힘쓰지 말지니라. 그 유다 가는 게 험악해요. 유다는 예수님 길이고 다이세 왕국인데 이 붉은 용 사탄들이 계속 뜯어먹는 거예요. 그 솔로몬이 넘어질 때 아수르가 390년 열지파 잡아먹고 뜯어먹고 유다는 바벨론의 치신 뜯어먹고 회복은 수르밥의 회복이고 이렇게 종말을 다 보여줬어요. 이상의 골짜기에 대한민국의 주망군의 여호와께로서 이르는 분요 분요는요 전쟁 나면 질서가 없어요 발핌과 혼란의 날이요 
뭐 뒤죽박죽이야. 응? 주먹이 주먹 센 사람이 일등이야. 법도 없고요. 응? 무, 무질서야. 혼란의 날이야. 성벽의 무너뜨림과 산옥의 사무치는 부르짖는 소리로다. 그래서 유교를 겪어본 사람은 요즘 84쯤 돼야 하나요? 나도 그때 12살 밖에 안 됐는데 나는 그때 좋더라고요. 저녁에 전쟁 총쏘는 거 준비하고 구경을 다니고 어? 막 비행기가 막 밤에 뜨면요. 막 사격하고 공격하고 낮에 호죽기가 뜨면은 인민군들이 다 다리 밑에다가 숨었고 그 시체도 많이 봤어요. 내가 한달 동안 피난 갔다 왔어요. 근데 피난을 뱅기밖에 못 갔어요. 가다니까 인민군이 동부 동부 집에 돌아가래. 3일 있으 부산까지 간대. 근데 인민군들이요. 중학생들이 많더라고요. 머리 싹 갖고 총을 매는데 총에 땅에 지질 거요. 키가 작아서. 참 북한에 사람이 없던가 봐. 이렇게 사람이 많이 죽었어요. 내려봤어. 자, 엘람 사람은 구약에 보여줄 때는 <웃음> 엘람은 메대파사요. 동방 역사인데 엘람 사람은 전통을 접고 병거 탄 자와 마병이 함께 하였고 기르 사람은 메대인데요. 기르가 메대요. 기르 사람은 방패를 드러내었으니 구약도 보여줄 때는 근데 지금은 한국이죠. 한국이 동방 역사, 동방 독수리죠. 동방 독수리가 나오는 한국에 6.25 전쟁이 났다. 그래, 막 남쪽으로 밀리고 밀려왔는데 유엔군이 와서 막아줬다. 유엔군이. 유엔군이 <웃음> 중국이 쫓겨날 때는요, 유엔군이 못 왔어요. 오면 안 돼요. 오면은 어, 중국이 대만도는 안 쫓겨나. 그래서 왜안 왔느냐? 유엔의 대, 유엔의 그 거부권 가진 나라가 다섯 나라인데 중국이 쫓겨났단 말이에요. 그렇게 네 나라가 됐는데 네 나라 대사가 모였어요. 그런데 어, 소련이 말이요. 유엔 유엔에서 우리 중국을 도와주는 게안 된다는 거예요. 손을 들어서. 그래서 못 도와준 거예요. 소련은 중, 중국 편이거든, 중공, 공산주의, 모태도의 편이거든. 그 손들어서 안 되고. 한국 전쟁이 50년 6.25에 났잖아요. 또 유엔이 모였어요. 그때 내 나라가 모이는데 소련 대사가 자동차가 가다 고장나서 유엔 총회에 참석을 못 해가지고 미영불 세 나라만 손을 들어서 유엔군 파견이 흐락이 된 거예요. 그 자동차 고장도 하나님이 낸 거예요. 응? 그거 하면 안 되니까. 그 한국은 유다기 때문에 두드리 패스니까 이제 쫄려야 되거든. 그 힘이 없을 검은 말, 검, 그 개시를 육장에 검은 말, 저울 두고 나왔단 말이에요. 신기한 거요. 동반식 깨달으면요. 사람이 땅에 살아도요. 하늘 세계를 보고 있는 거죠. 이 말씀 내용이. 그렇게 성경이 보라니까요. 나같이 매일 이사야 1장부터 6 0장에 계속 보라. 통독하여 MPS를 사가지고. 하루 24시간인데 1시간 밤 하면 하는데 이 하늘 양식 먹어야 돼요. 이 사에서 계속 들으면요. 사람이 달라져요. 생각이 달라져요. 고래서가 된다 고래서가. 기름 받은 고래서. 그 단체가. 그게 사람을 안 들어요. 들어도 기억을 안 해요. 저는 헛소리야. 세상설 헛소리야. 이 사에서만 참 진리야. 그렇게 되는 거예요. 사람이. 그래서 <웃음> 그러면 뭐 장개석이는요 중국의 장개석이가 49년도 12월 달에 대만으로 쫓겨나서 지금 장개석 정통이지요 그 나라가 대만 나라가 얼마나 억울해 장개석의 부인이 송비령 여사한테 내가 참 머리 좋잖아요 남의 할머니 이름도 기억하고 그 사람이 집사요 장독이요 근데 어, 건사인가 봐 건사 나이 많으니까 기도해요 하나님 우리나라 지켜줘요 뺄갱이가 우리를 쫓아내는데요. 미량아, 미량아, 미안해. 야, 저 개시록 8장에 땅 산불이 불타야 되는데, 네가 인구 12억이잖아. 너이 이 땅을 지키면 성경이 못 이루겠는데 미안하지만은 대만을 쫓겨 갔다가 나중에 대한민국 역사나 그때 같이 가 그렇게 했단 말이요. 
그내 생각이요. 근데 송미령이가 하가 나니까 미국 이민 갔어요. 미국 갔어요. 미국가 죽었어. 그렇게 하다가. 그럼 하나님이 큰 나라 자유중국은 뺏기고 대한민국 토끼 뒤따르만 조금만 왜 시키느냐. 이게 유다기 때문에. 땅이 크고 작게 문제 아니고 사명이 사명. 사명. 하나님 사명 하시는 거예요. 또 유다는 절대로 원수목을 잡아야 되지 원수가 잡혀가면 안 돼요. 그래서 소련의 힘을 얻고 김일성이가 응? 중공에 응? 못했던 힘을 얻고 6.25 남침했는데 응? 남침 안 했다 해. 그게 이재정이가 지금 저 경기도 교육감 아니요. 예? 그게 자파란 말이요. 성공의 교수인데 청문회 할때 하더라고. 내가 들었거든. 국회에서 그 사람이 통일부장을 했거든. 너무 했던 그때 당신 유교가 남심이요, 북심이요. 모르겠어요. 모른다는 거예요. 그런 사람이 무슨 통일부장가냐? 나 유교도 모르는 사람이 있는데 알지만은 아, 남심 하면은 막 당장 간첩한테 맞아 죽어. 북한이 치고 왔지 남쪽에서 북심한 게 아니란 말이에요. 그게 말 못하는 거예요. 응? 그게 친구가 나중에 야, 너 남친도 몰라? 알지? 그말안 했어. 그 말하면 안 되지. 내가 뭐가지 날라가는데 이 사상 문제거든 지금. 그런 사람이 정권을 잡고 지금 교육계 들어서 뭐, 응? 뭐 국정교과서 뭐 만든 만든다. 국정교과서가 틀린 게 많아요. 응? 김일성이가 잘했다 그러고 응? 남한 대통령 이승만이 잘못했다 이렇게 나오는 거예요 교과서가요. 어린 아이들은 뭐. 뭐 봤어요 뭐그 교과서들을 배우는데 그렇게 새누리당이지요 온 누리당이야 새 새누리당에서 아니야 이거 교과서 고쳐야 돼 틀려가 그박 대통령이 틀려가지고 현재 고치고 있잖아요 틀리기 많아요 왜? 역사는 그대로 해야 되는데 왜 반대로 자꾸 거짓말하냐 이 말이에요 그 한국은 세계 전쟁의 일번지요 여기서 전쟁이 결정되는 거예요. 그래서 어, 유엔군이 와서 어? 막아줬어요. 이게 검정 말 저울 들고 막아준 것이 닉튼, 닉슨 독투리. 어? 그 개시 육장에 검은 말이 붉은 말. 야 붉은 말, 너 개시로 팔장에 땅 3분이만 먹고 더 먹지 마. 그래서 한국이 경계선이요. 막아놓고 이제 검은 발은 우리는 간다 하고 석가라 일장에 갔잖아요. 이 재단이 세워지고 두달 후에 74년 9.24에 지대놓고 74년 11월 달에 갔잖아요. 24일 날. 아니요? 어, 이거, 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 이게, 이게, 이게 그거라니까. 이게, 이게 그거예요, 이거. 이게 서그라 1장 11, 7절이요. 근데 6장 6절 보니 검은 말이 북방 갔다, 이게요. 근데 흰 말이 따라가, 백마가. 그래서 하나님 마음을 시원케 했어. 6천년 만에. 이, 우리 재단에 머리돌이 하나님 마음이 시원하게 되는 거예요. 이게 역사적인 이 사진가 찍어놨는데, 이걸, 이게 대한민국 우표요. 기념 우표. 여기 보세요. 74년도 11월 20일 발행했는데, 대한민국 최신부에서 했다고 최신부에서. 왜딴 것이 많은데, 왜 이걸 왜 최신부에서 기념하느냐. 모르지만은, 하고 싶어 했는데, 알고 보니, 스가라 일장 7절이 있더란 말이에요. 6.25, 6.25 하고 싶어 했어요? 하나님이 전쟁을 일으켰단 말이에요. 전쟁을 하는 거 속했어요. 그게 김일성이가 남심한다고. 그래서 6.25 났잖아요. 근데 75년도 월명이요. 월남을 잡아먹었어요. 땅굴 파가지고. 구치 땅굴 파가지고. 그 미국 사람 많이 죽었어요. 땅굴을 못 막았어요. 두더지가 땅굴, 땅에서 올라오면요. 곡식 다 뜯어먹어. 그듯이 김미성이도 야, 하면 되네 하고 한국에 남침을 했는데 김한조 씨가 왔잖아. 재미교포가. 그래서 대통령 만났어. 대통령이 얼굴이 새카매 걱정이 돼가지고. 그래서 청와대 들어가서 박 대통령 만났어. 대통령 걱정 마세요. 내 미국 가서 내가 돈이 많은데 미국 국회의원들 노비해서 김일서의 남친 못하게 막아줄게요. 그 막았어요. 그래서 포드 대통령이 소련 갈때 국회의원들 보고 당신들 일본에 하룻밤 자고 가게 되는데 일본 자지 말고 한국서 자고 가라고. 그래서 한국 자고 가서 그렇게 김대성 어, 야, 남친 밖에 때 많이 죽겠네. 그, 오집사고 못 땄다고 해요. 예? 대통령 항상 움직이는 것이 세계가 움직이는데, 
하나 검은발 쓰고 버리고 이번엔 백마 2차 승리가 75년도 5월 15일 왔다 이 말이요. 이거 보통 사람 못 믿어요. 제 정신이 못 믿어요. 정신 돌아가야 돼. 예? 정신을 버리고 성령으로 와야 본문이 믿어진다고요. 자, 6절. 엘람 사람은 전통을 접고 병거 탄 자와 마병이 함께 하였고 기르 사람은 방패를 드러내었으니 병거는 너희 아름다운 골짜기 대한민국에 가득하였고 마병은 성문에 정렬되었도다 그가 유다에, 유다에게 덮였던 것을 벗기며 뭐가 덮여? 원수가 덮였어? 인민군이 덮였어요? 벗겨서 이 날에야 네가 숲을 곳간에 경계를 바라보았고 너희가 다윗성에 다윗성에 한국이요 서울인데 무너진 곳이 많은 것도 보며 너희가 아레모스의 물도 모으며 또 예루살렘의 가옥의 가옥을 개수하며 그 가옥을 헐어 성벽을 경곡해도 하며 그 유다 땅에는 보여줄 때 구약에요. 자 아수르도 왔잖아 히스기 14년에 그 다음에 메데파사 군대도 엘라 메데가 격동 막 올라왔잖아요 그래 이놈도 저놈도 막 뜯어먹는 거요 왜 생명의 자체이기 때문에 고난이 많고 전쟁이 많아요 11절 너희가 또 옛못의 물을 위하여 자 한국에 이제 수도도 있고 저수지 있고 어, 생활이 이제 잘 살게 했잖아요 자본주의 정치로서 두 성벽 사이, 그게 북한, 남한, 두 나라요. 북한 땅, 남한 땅 사이에 저수지를 만들었느니라. 그러나 너희가 이 일을, 이 전쟁의 일을 하신 자를 악망하지 아니하였고, 하나님 버렸어요. 애국가 버리면서도 하나님 보호, 어? 동해물과 백선을 마르고 딸토 하나님 보호를 부르면서 안 믿는, 안 믿는 정권이요. 그래서 이 일을 예적부터 경영하신 자를 이 예적부터 경영하신 자가 하나님이요 창세기부터 지금까지 존경하지 아니하였느니라 인간은요 아담의 선악과 본질이 타락이 돼서요 하나님 만든 땅에 살면서 하나님 없다케 무실론자 하나님이 만든 땅에 6일 동안 만든 땅에 살면서 주인을 몰라봐 그래서 마귀를 주인해서 따라가는 거예요 육자배기들이 존경하지 않아요. 그러면 세계 중에서 하나님을 존경할 나라는요, 대한민국 밖에 없어요. 그것도 하나님이 일을 하시는 거예요. 건세를 줘서, 재단을 세워서, 성경을 알려줘서 이루시는 거예요. 그날에 주 망군의 여호와께서 명하사 통곡하며 애호하며 머리털을 뜯으며 이게 해결하는 거거든요. 유교 동란 때너왜 맞았느냐? 기독교 부패돼서요. 일본의 침략에 잡혀 있다가 해방받으면은 합심해서 해결하고 교회가 하나가 돼서 하나님을 섬게 되는데 이 교파가 나눠지요. 교파 운동에 찢어져요. 교파가 다 갈라져요. 형리가 동시에 갈라지고. 그래서 한국의 장도교가 150교파요. 6.25 응? 전쟁 그래서 난 거예요. 하나님이 야 너희들 응? 우상숭배하고 하나님 버려서 일본에게 붙였는데 일본이 대동화 전쟁 때 망하니 대한민국이 자유를 얻고 해방됐잖아요. 그러면 은 하나님을 더잘 섬기고 해결해야 되는데 해결는 하지 않고 서로 싸워. 정치도 싸우고 종교도 싸우고 그렇게 유기업 막대기 또 맞은 거예요. 그게 옛날 예루살렘이 세번열지파 사마리아도 세번 하나님이 때렸어요. 아수를 보내서 BC 770년 1차 열지파 에브라임 740년 2차 720년 3차 잡혀가서 390년 종살 다 왔어요. 유다는 바벨론의 세 번, 606년, 530년, 536년이 세 번째고, 
606년 597년에 두 번째고 이렇게 세번 바벨론 갔다가 70년 살고 왔어요. 우리 한국도 일본의 1차 1910년 한일 합방 1950년 6.25 두번 1975년 소련 아수르 세번 은피 십자가 이기고 법적으로 75년도 한국이 해방이 됐어요. 거기 스가라 1장 12절에 유다를 노한지 70년 된 나이다. 여호와가 돌아와서 먹칠, 먹줄, 먹줄 칩니다. 먹줄, 먹줄 치는 것이 스가라 2장의 소년이 측량하는 건 75년 8월부터. 이게 세 번째요. 그게 구약은 보여줄 때도 열지파도 세 번, 유다도 세 번. 종말을 위해서. 그러면 종말에 우리 한국이 일본에게 영문도 모르고 잡혀갔어. 다 뺏겼어요. 성도 뺏기고, 재산도 뺏기고, 돈도 뺏기고, 응? 농사지만 쌀도 뺏기고, 아들, 딸다 뺏기고, 뺏기는 시대요. 36년 동안. 억울해. 그저께 정신대 최 할머니가 세상 떠났어. 그래, 정신대 할머니가 이제 마흔 여섯 명이 남았대. 그 일본은 우린 모르는데, 우리 형님들 했기 때문에, 우린 정신도 모르는데, 그게 일본 총리 아비 하는 말이요. 이름도 지금 지금 아베가 뭐냐? 네? 일본의 제정신이 아니요. 하나님은 몽둥이라니까요. 그 한국 억울해. 정신 할머니가 90살, 100살 된 사람이 보상하라, 보상하라. 13살에 잡혀가서 만주소 해방이 됐는데 4년 동안 걸어왔대. 그 최할머니는 전라도 사다가 주, 주, 어제 죽었어요. 94살인 건데 4년 동안 걸어왔대. 차도 안 타고 만주소 한국까지. 예? 그때 그 13살짜리가 응? 억울하지요 그걸 한두 건 아니요 이 한국은 너무 비극이야 권한 많은 나라 유다야 유다 그 하나님 존경 안해 아, 6.25가 나서 유엔군이 막아주면 은 응? 해결하고 해야 되는데 더 싸워 더 싸워 집안 싸움이 나가지고 그 60년대 와서는요 또 예, 큐메칼 운동에서 또다 하나가 돼서 또 싸울 때는 언제부터 한테 뭉쳐져서 또 이게 따블이 시시가, 케이엔 시시가. 이 본질 때문에, 선악화 때문에 인간 안 된다는 거예요. 때려도 안 되고, 해방시켜도 안 되고, 할수 없이 하나님이 세일 창조로 뒤집어 봐야 되겠다는 거예요. 그 우리 재단 사명이 그거예요. 그 이사 22장만 잘 보고요. 믿든지 말든지 결정을 지워요. 믿을게요. 그만둘 거예요. 잘 모르겠는데 그렇게 열심히 보라고요. 하나님 이거 어, 이사에서 좀 깨닫게 지혜 총명 주세요 하고 어, 마음을 비우고 어? 이 본문을 그대로 받아들여요. 액면 그대로. 아버지 말씀이니까. 어? 자, 이 12절에 요 그날의 주 망군의 여호와께서 명하사 통곡하며 통곡이 뭐여? 너 잘못했잖아. 매 맞았잖아. 회개해라. 어? 애호하며 머리털을 뜯으며 굵은 배를 띠라 하석건을 너희가 기뻐하며 즐거워하여 소를 잡고 양을 죽여 고기를 먹고 포도주를 마시면서 내일 죽으리니 뭐 악이 도쳤어 6.25 때 상해군인들요 제, 제 정신이 아니에요 예? 몸은 아프지 국가 보상을 적게 주지 그래서 쇠, 쇠를 팔이 떨려 쇠, 쇠를 팔에다 의족했잖아요. 그 쇠갈고 이가지고 여기는 파스다란 책을 닦고 거는 기차 버스 안 가서 이거 사. 안 사면 막 찍어. 그게 겁이 나서 사는 거예요. 나도 샀지만은. 이민구도 행패. 그 정부에서 못 막아요. 요즘 이제 질서가 잡혀서 보훈체에서 월급 주고 와서 그거 없어졌잖아요. 뭐 주먹이 힘이라 법은 멀고 또뭐 하가 나니까 몸은 아프지만 술을 먹고 막 소리 지르도 막을 사람 없어요. 난다 봤다니 그걸요. 어릴 때 우리 동네도 사이구이 몇명 있었는데 막을 사람이 없어요. 난난 뭐, 난 국가에서 몸 바쳤다. 덤벼라. 못 막아요. 못 막아. 그런 시대가 있었어요. 이게 회개 안 하고 이게 매를 맞아서 이렇게 고통이 오니까 부르짖는 거예요. 그래서 포도주 마시면서 내일 죽겠다는 거야. 내일 죽어. 이래 이래 살아서 못 하느냐. 내일 죽겠다는 거예요. 14절 망군의 여호와께서 친히 귀에 들려 가라사대 진실로 이 죄악은 
너희 죽기까지 속하지 못하리라 하셨느니라. 주 만군의 여호와의 말씀이니라. 그래서 일본에 종사를 하다가 해방돼 나왔는데 또 6.25 동당 터졌단 말이죠. 그러면 은 우리 민족이 적지만 은 하나가 돼서 회개하고 하나님을 섬겨야 되는데 하나님 버리고 어, 마귀를 따라서 다 찢어졌어요. 갈게 갈게 정치도 종교도. 그래서 하나님께서 이제 이게 구약에는 히스기야 정권입니다. 히스기야 히스기야 정권인데 아수르가 들어왔고 이제 36장 히스기야 13이 왔잖아요. 이게 대한민국은 이승만 정권으로부터 민주당 정권 윤보선 집사가 대통령 당선됐어요. 이승만 정권 무너지고 자유당 여덟 달 동안 대통 대통령이 자리에 있었는데. 어, 박정희 대통령이 부산에 군수기지 사령부 사령관이요 별두 개짜리가 내가 그때 군대에 있었어요 60년 63년도까지 근데 바로 우리 부대 옆에 있었어요 그 지나가면서 걸제 지나가면서 서면에 가면 그 부대에 별두 개가 낮에 항상 그그 그 사단 그 군수기지 사령부의 그 표시가 여기 누구냐 하면은 별두 개짜리다. 박정희 씨 버리지 몰랐어요. 나중에 알았지. 그랬는데 혁명 군대를 조직해서 날짜 잡고는 총 두고 나가는 거예요. 그렇게 대통령이 서울에 와서 저 유루 창고, 기름 창고에 그때 참모총장이 장도영 씨인데 별세 개고 지는 별두 개인데. 두개 자르고 정들 권청 들고 별세개 자라서 손 들어 창고 열쇠 내놔 그 뺏어 가지고 열쇠 열어서 기름 가지고 혁명했다고요 성공했어요 그, 그때 책상에다가 자기 부인한테 유서를 썼어요 나 지금 가면 올지 몰라요 믿지 마세요 하고 나가는 박재통이 별두개 달고 그 정권 잡았죠 그 일군 사령부에서 그별세개 짜리인데 한, 그 사람 이름이 이할림, 이할림이지. 근데 그 사람이 이 대학교 세웠잖아요. 그래서 그 사람이 전방 군대를 일으키면 후방 군대 못 이겨요. 전방 군대 힘쓰는데 사람들이 야, 우리 아군끼리 붙으면 안 되니까 야, 참아, 참아. 그래서 전쟁을 막았다고요. 그래서 혁명이, 혁명 성공해서 정권 잡아가지고 응? 이제 민정으로 와서 있다가 이제 유신이 했다, 유신. 그 유신이 이제 끝나는 게 이게 22장 끝, 끝, 끝 마무리가 나 됐어요. 끝 마무리. 보세요. 15절에 주 망군의 여호와께서 가라사대. 너는 가서 그 국고를 막고 궁을 차지한 샘나를 보고 이르기를. 요거는 이승만 대통령의 부정부패입니다. 그 이기봉 부대통령. 응? 그래서 남산의 대통령 동상 세우고 대통령 살아있는데 동상 세우고 그 서울대학생들이 청와대 갔어요. 경무대 가가지고 대통령 면담했어요. 그럼 할아버지 대통령이 뭔지 모르는데 대학생 와서 얘기하지 않게 뭔 소리냐? 나라가 썩었어요. 할아버지 그때 알아 한 거예요. 그래서 그 밑에 응? 에, 있던 사람도 누구요? 이승만 대통령 경호하는 사람 가경주. 응? 그때 이승만 대통령 나이가 85세요. 요 내무부 장관 최인규, 치안국장 이강학이. 또 이정재, 이마수, 또 정치깡패, 이기붕 부대통령, 또 이승만 대통령 자식 없어. 그 이, 이기붕 씨 아들을 양자를 잡아서 그 사람 이, 이강석이야. 이렇게 이제 자유당 정권이 부패됐는데 민주당이 선거에서 이겨서 윤보선이가 대통령 되고 무능해, 무능해. 그 윤보선 씨가 사람이 좀 좋은 사람이요. 그, 그 정치를 잡질 못해. 그렇게 박 대통령이 건총으로 가서 하야시키고 나라 정권 잡은 것이 오늘 본문이에요. 그래서, 어, 보여줄 때는 희석야 왕 때, 이 샘나 이 이름이 있어요. 여기요. 엘리아게 그때 희석야 정권의 이름이 36장 7장 나와요. 그 보여줄 때고 
실제는 대한민국의 걸음 발자체 6.25 이후부터 그래서 16절에 네가 여기 무슨 관계가 있느냐 여기 누가 있기에 여기서 너를 위하여 모시를 받느냐 높은 곳에 자기를 위하여 모시를 받고 반세계 자기를 위하여 저소를 조아내었도다 나 여호와가 너를 단단히 속박하고 장사같이 맹렬히 던지되 정령이 너를 말아 싸서 공같이 강박한 지경에 던질 것이라 주인의 집에 수치를 끼치는 너 수치를 끼치는 너요 네가 그곳에서 죽겠고 네 영광의 수레도 거기 있으리라 그래서 이스마 대통령이 하와이 망명 갔어요 못 견뎌 여 있을 수 없어요 나라가 어지러워서 응? 영광의 수레는 후렌체스가 부인도 같이 가고 거기서 죽어서 어, 해골이 돌아왔다고요. 그 이르, 이, 이때 예, 그때 정치를 보면은 이기붕 씨가 부대통령인데 자기 아들이 총을 쐈어요. 이강석이가 밖에 나와 보니까 안 되겠어 죽겠어. 어머니 아버지 내 손에 죽으세요. 자기 부모를 총으로 쏴 죽였어요. 그래 이기봉 집에 들어가 보니 겨울인데 말이오 냉장고 수박이 꽉차 있는 거야. 자기만 잘 먹고 잘 산다는 거야. 그게 정권을 잡고 부조리 부정부패해서 어지러우니 학생들이 가만히 있겠어요? 그게 사회 혁명이 나고 그 정권 뺏었단 말이오 이게 우리 한국 그런 발자취. 그 보여줄 때는 시스기야 정권인데 아수가 돌아왔다고요. 근데 희식이안는 기도하고 회개하고 어 하나님께 용서받고 살았잖아요. 그 우리 종말에는 우리 이 대통령 회개도 안 하고 도망갔어요. 어디로 망명. 저기 하와이로 가서 거기서 죽어서 왔단 말이죠. 거기서 죽겠다는 거예요. 그게 이사야 성경이 1장에 유다의 경고장인데 구약은 보여준 유다고 대한민국은 주님 재림할 때 중앙계단에 역사를 일으키기 위해서 실질적인 유다가 한국인데 정치 혼란 왔다, 경제 혼란 왔다, 응? 또 부정 부패 왔다. 그래서 어, 대통령이 혁명해서 성공해서 어, 여섯 가지 공약을 세웠어요. 그나 그때 군대에 있었는데 그거 외워야만이 잠을 재우지 그거 외우지 못하면 잠을 안 재워 군인들에게. 그, 지금 다 까먹었어. 그때 다 외웠는데 혁명 그 여섯 개. 그래서 정권을 바로 잡았어요. 육군 소장이 대통령 돼가지고 그래서 어, 삼청대 보내고 응? 깡패들 다 잡아다가 이게 나라를 깨끗하게 이제 하고 있었어요. 그 19절에 자 내가 너를 네 간직에서 쫓아내며 응? 그게 이승만 정권 정권 바꿔요. 간직에 쫓아내고 네 지위에서 낮추고 그날에 내가 힐기 아들 내종 네 엘리야게 불러 이 엘리야게는 희스기야 종인데 보여줄 때는 실제로는 지금 우리 한국이 이루어진 건데 네 옷을 그에게 입히며 이게 박지 대통령이 삼이 종말에 네 옷을 그에게 입히고 입히며 네 띠를 그에게 띄워 힘 있게 하고 네 정권을 그의 손에 맡기리니 했어요. 그래도 부작에는 희스기야 정권은 끝났지 엘리야게 맞은 적이 없어요. 맡은 적이 없어요. 그런데 윤보선 자유당 민주당 정권을 옮겨서 군사혁명이 좋다 이 말이요. 그렇게 엘리아 김이가 지금은 박정희 대통령 사명이요. 그래서 그가 예루살렘 거민의 거민과 유다 집의 아비가 될 것이며, 그게 유신 정부 군사 정부 대단한 정부입니다. 하나님이 쓴 정부입니다. 이 나라 바로 세우려고. 그런데 좌파에서는 독재 정부라고 막 공격하잖아요. 내가 또 다윗의 집에 열쇠를 열쇠는 주권이거든요. 열쇠는 인이요 인, 정치인이요. 그래서 이 엘리야게 몇개 권력 권력을 줬어요. 군 대통령 도 아닌데 육군 소장인데 그래서 그의 어깨에 두리니 그가 열면 다들 짝 없겠고 다 되면 열 자가 없으리라. 그래 유신 헌법은 대단히 강합니다. 그 유신만 붙이면요 만사 형통이요. 그때는 그래서 고등학교도 유신 고등학교 하면요 학생이 막 많이 모여오고 
또 병원도 유신병 하면 환자가 많이 몰려오고 응? 유신 고속버스 하면 다 사람 그거 다 좋다고 유신이 좋다고 유신 한이 어디 있어요? 유신 그 생각 안 나요? 별 관심 없구만 찾아봐 유신에 대해서 많이 나와요 근데 79년 1 1호 사태 유신이 깨지니까 요다 떼버리고 또 돌아갔다고요 여기 나와요 봐서요 자 23절 못이 단단한 곳에 박힌 같이 유신이 단단히 박혀서 아주 막 콩쿠리 못을 박아놨어 벽에다가 응? 근데 그를 경고케 하리니 그가 그 아비의 집에 영광의 보좌가 될 것이요 그 아비의 집에 한국이 하나님 집인데 유신 정권이 세워져서 모든 영광이 그 위에 걸리리니 그 후손과 족속되는 각 작은 그릇 곳 종자로부터 항아리까지라 종자는 종재기인데요 가장 적은 그릇부터 큰 항아리까지 유신에 다 걸려 있어요 근데 못이 부러져서 사가가지고 어? 김재규가 총을 쏴서 못을 불겠어 그래서 박살난 거예요 예? 그래 박살났어요 망군의 여호와께서 가라사대 그날에는 단단한 곳에 박혔던 못이 사그리니 이 정권이에요 정권 유다 정권이 굴곡이 많았잖아요 험박한 세월 왔는데 그 못이 부러져 떨어지므로 그 위에 걸린 물건이 파쇄되리라 하셨다 하라 나 여호와의 말이니라 그 대한민국 정치 역사는요 하나님이 통치해요 사람이 마음대로 못해요 일본도 하나님이 몽둥이로 쓰는 거예요 한국 때리는 몽둥이 북한도 중공도 두 부지 깽이고 소련은 막대기고 우리는 유다인 사명자고 이렇게 하나님이 예정할 때에 영광을 받아야 돼 어디서요? 어, 세미정막이지 노아크단을 그 아브라함 친구 삼고 언약하고 예수가 왔고 재림할 때는 해돋는 동방 대한민국의 역사를 5천 년 동안 지금 역사하는 것이에요 응? 그러면 23장 보면 확실한 것은 예루살렘이 희식이 때 예루살렘이 이사야 당시에 극도로 부패됐어요 그렇게 이사야를 죽였지 듣기 싫어서 선악과 꽃이 펴가지고 그래서 여기 두로로 나와요 예루살렘을 두로 우회적으로 두로가 70년이 찼는데도 계속 옛날 그 죄를 짓고 어, 옛날 버릇을 못 버리고 유다가 회복되는데도 70년 동안 음료가 된다 했어요 그래서 우리 대한민국이 서가라 일장에 70년이 75년 됐는데 음료가 됐잖아요 따블 시시하고 짐승을 타고 큰 음료가 손에 저울 들고 금잔 들고 붉은 옷 입고 이것이 23장의 도로의 무역이 무효인데 읽어봅시다 자이 도로가 옛날 도로가 아니고 예루살렘을 상징적으로 우회적으로 말합니다 이 성경은 예루살렘의 공격이지요 이방이 아니에요 그게 이방 이름이 와도 예루살렘이 이방과 되기 때문에 깨달았고 해서 이방 이름을 들어서 공격하는 것입니다. 자, 도로에 관한 경고라, 다스스의 선척더라, 너희는 슬피 부르짖을지어다, 도로가 예루살렘이 말이요, 항무하여 집이 없고 들어갈 곳도 없으며, 이 소식이 기띔 땅에서부터 그들에게 전파되었음이니라. 바다에 왕래하는 시돈 상고로 말미암아 부유하게 된 너, 어, 너희 해변 거민들아. 예루살렘이 돈이 많아요. 시월의 곡식과 곧 곡식과 나일의 추수를 큰 물로 수은하여 드렸으니 열국의 시장이었도다. 시돈이요. 이 두로 시돈 지중에 있는 성읍들인데 예루살렘을 해결시키기 위해서 예루살렘 부패를 여기다 놓고 집중 공격하는 거예요. 시돈이요. 너는 부끄러워할지어다. 왜요? 돈 많이 벌었는데요. 바벨을 잡혀간단 말이죠. 대저 바다 곧 바다의 보장이 말하기를 나는 구로하지 못하였으며 그렇게 구로는 하나님 종이 없단 말이요 하나님이 보낸 종이 없는 예루살렘 교회 생산하지 못하였으며 청년 남자들을 양육하지 못한 게 죄라는 겁니다. 그 하나님 종이 없어요. 
예루살렘의 종이 다 가짜 종이야. 거짓 선지들이요. 처녀들을 생육지도 못하였다 하였음이니라. 여러분, 여기 시돈 두라가 하나님 안 모르는 사람들이요. 그는 무슨 청년 남자가 하나님 종이 필요해요. 그게 이게 아니고, 예루살렘이 왜 망하느냐 이유가 이런 일 때문이야. 다윗이 범죄했죠? 그 나다니가 와서, 당신 죄 졌어요? 하면 맞아 죽어요. 그렇게, 이렇게 돌려서, 왕이요, 드릴 마심이 있는데요. 뭐야? 우리 집 옆에, 나단이 내 선지자 집 옆에 부자가 사는데요. 손님이 찾아왔어요. 근데 자기 양이 많은데 아까워서 안 잡고, 가난한 뱅이 양한 마리, 암양 한 마리 기르는데, 그걸 뺏어다가 잡아서 손님을 대접해낼 일이 있어요. 그거 왕에게 보고 들어왔어요. 함께. 뭐라고? 내가 통치하는 내 나라에 그 악질적인 놈이 있단 말이야? 있어요. 어딘데? 바로 내 앞에 있어요. 예? 그래서 다윗을 해결시켰어요. 그와 같이 예루살렘이 죄과 꽉 찼는데 막 선질 보내게 죽이는 거예요. 하지 말라는 거예요. 그때 하나님이 도로를 들어서, 도로를 들어서, 시돈을 들어서 너희들이 장사에 부자 됐지? 잡혀가 바벨론에 70년. 70년이에요. 이게 예루살렘 70, 예림의 25장 그거 똑같은 거예요. 그 성경을 볼 눈이 있고, 귀가 있어야 보고 전하지. 이거 본문 그대로 보면요. 봉안책이 몰라요. 너무 어려운 책이 성경이에요. 인간은 절대 비밀을 몰라요. 천여 가들 났어요. 이거 말 됩니까? 예? 인류 역사 천여 가들 난게 누가 믿어요? 믿을 사람 믿지. 그래서, 예루살렘이 예, 마귀 공격받고 죄를 지었으니 바벨은 70년 종사하고 도롱이 수르바벨 역사라요. 70 있잖아요. 15절 봅시다. 시간 다 됐어. 15절에 자 그날부터 도로가 한 왕의 연한 같이 70년을 잊어버린 밑에 70년 맞지요? 한 번밖에 없어요. 70년은요. 역사상으로 예루살렘 70년이요. 그게 도로가 아니고 이거는 예루살렘을 어, 우회적으로 가칭해서 말하는 것입니다. 그래서 5절에 자, 그 소식이 애급, 애급에 들림 이르면 그들이 두로의 소식을 인하여 통도, 통도는 우는 거요. 어? 앞을 통짜야. 통도, 슬퍼합니다. 통도 하리로다. 어? 너희는 다시 새로 건너갈 지어다. 해변 검이나 너희는 슬피 부르실 왜? 바벨로 침략이야. 어? 이것이 고대에 건설된 너희 신학의 성 곧, 그, 어, 백성의, 백성이 자기 발로 먼 지방까지 가서 유하던 성이냐. 그럼 종말로 보면요. 한국의 70년, 75년도 끝났습니다. 그럼 한국 교회가 전부 이렇게 예루살렘 교회 같이 부정부패하고 돈만 알고 장사만 하고 이렇게 했기 때문에 하나님이 소련을 보내서 뒤집어 놓는 것이 종말의 목적이 여기 있어요. 자, 멸류관을 세우던 자요. 그 상고들은 방백이요. 그 무역자들은 세상에 종귀한 자이든 두로에 대하여 누가 이 일을 정하였느냐 망군의 여호와에 정하신 것이라 답이 나왔어요 하나님이 만들 정했다 두로는 이방 백성이지 하나님 백성 아니요 근데 예루살렘 백성이 너무 두로보다 더 부패했기 때문에 두로를 들어서 말하면 알았지 않겠나 하고 이제 했단 말이죠 못 알아들었어요 모든 영광의 교만을 욕되게 하시며 세상의 모든 종교한 자로 멸시를 받게 하려 하심이니라. 10절, 딸 다시 쓰여 나일 같이 너희 땅에 넘칠 쩌다 너를 속박함이 다시는 없으리라. 여호와께서 바다 위에 손을 펴사 열방을 흔드시며 여호와께서 가나안에 대하여 명을 내려 그 경고한 성을 해파하게 하시고 가라사대, 너 학대받은 처녀 딸 시도나 니게 다시는 희락이 없으리니 그렇게 심판해요. 끝났다. 일어나 기뜸으로 건너가라. 거기서도 네가 편안함을 얻지 못하리라 하셨느니라. 그 어떻게 하면 되는데요? 19장 1 9절 재단와 재중주 만난다. 예? 그러니까 오늘 한국교회가 예루살렘 구약같이 부패됐는데 하나님이 살려주려고 이렇게 예? 뒤집어 풀 때에 70년을 쟁여놓고 애굽땅 중앙기도 학교에서 재단 구의사를 줬다 이 말이에요 자 갈대아 사람의 땅을 보라 그 백성이 없어졌나니 곧 아수르 사람이 들짐승에 거하는 곳이 되게 하였으니 아수르가 와 소련이 온다고요 
그들이 망대를 세우고 궁전을 헐어 어, 항복해 하였느니라. 다시스의 선척들아 너희는 슬피 부르짖으라 너희 견고한 성이 파악에 되었느니라. 어느 뭐 교파 자랑 하잖아요. 어, 교권 자랑 하지요. 75년도 끝났어요. 하나님 기다리고 있어요, 지금요. 그래서 건세 주면은 초막절에 택한자 불러들이고 후산면 던져버릴 거예요. 그날부터 두로가 한 왕의 연한같이 70년을 잊어버림이 되었다가, 구약도 70년, 종말도 70년이요. 70년이 피난 후에 두로는 기생 노래 똑같이 한국교회가 75년 이후에도 쾌전시시 따부시 하고 있어요. 잊어버린 바 되었다가 기생되어 수금을 가지고 성업에 두루 행하며 기묘한 곡조로 많은 노래를 불러서 너를 다시 기억해라 하였느니라. 70년이 피란 후에 스가라 일장에 70년이 지나갔는데 여호와께서 두루를 건고하시리니 교회를 건고해요. 그저 75년 은빛 십자가 세워놓고 5개월 때 건고해서 택한 자를 불러 모으는데 그가 다시 치리하여 망할 사람은 연대 안 믿어요. 연대가 뭔지 몰라요. 연대가 가든지 오든지 가상은 없고 돈만 벌면 된대 돈만. 그렇게 기복적인 신앙이요. 자꾸 기도할 때 돈만 달라게 세상 끝났는데 지면에 있는 열방과 열방은 강대국이요. 그 종교 타협이요. 따블 시시요. 음란을 행할 것이며 계시로 17장 음료가 짐승 탔어요. 그 무역한 것과 돈 많이 벌어서 이익을 거룩히 여호와께 돌리고 그러면 소련이 망하고 응? 이제 따부시시 망하고 하나님이 뒤집어 풀 때에 그때 열방의 재물이 들어와요. 어디로? 70년 주다로 응? 간직하거나 쌓아두지 아니하리니 그 무역한 것이 여호와 앞에 그 하는 자의 배불리 먹을 자료 잘 입을 자료가 되리라. 종족들 먹고 살아야 돼. 후산년 반에 예비처에 있어. 열방제 물어가지고. 그, 우리 가는 길이 구약의 예루살렘과 똑같다. 우상, 소름을 우상수마다, 어, 무너졌다. 그래서 아수르 바벨론이 430년 잡아갔다가 스르베브 돌아왔다. 그게 보여지는 거고, 우리는 예수님 초림과 재림으로 예수 피 믿는 교회가 영적 이스라엘인데, 협상주의로 아담같이 선악과 먹고 그 질이 나와서 폐역해서 몸은 멀쩡한데 사상이 속에 짐승이 들어가지고 따부시시 하고 있다고 쾌연시시 부끄럽지 않고 음료가 됐다고 70년이 오는지 가는지 모르고 그들이 모았던 재물 초막절 오면요 5개월이 역산하면 은 택한 자들이 가져와요 재물을 그래서 후산녀 반에 종족들 먹고 살고 새 시대 가는데 그 뒷받침이 또 24장이요. 뒤집어 퍼버려. 하나님이 뒤집어 퍼. 요 1절, 4절까지 보면요. 종말의 형편이 다 일반이 돼요. 어? 부자든지 가난배든지 죽는데 일반이지 뭐 부자는 안 죽어요. 근데 불타서 남자가 죽어요. 그때 15절에 동방 역사나요. 동방에 노래 불러 하나님께 그게 동방 독수리 고레스 역사. 그래서 재림의 주를 영접하기 위해서 동방에 가는 길이 식구장의 중앙재단이다. 압박받는다. 부르짖는다. 그러니까 이사야서가 밝아진 거예요. 확실하다. 서로의 성진이 우상숭배 무너졌다. 오늘 또 기독교가 우상으로 무너진다. 이 WCC가 우상숭배입니다. 다 원론입니다. 그 살아남는 길은 동방 독수리 고레스밖에 없다. 이렇게 결론을 지어놨습니다. 그만 쳐봅시다. 30자입니다. 주가 인도 하는 대로 내가 따라가리라. 피곤하고 공고해도 염려할 것 없도다. 여호와를 악망하면 새 힘없고 올라가 독수리와 같이 나라 승리하게 되리라 주와 같이 가는 길은 어둠 속에 빛대니 
혼란하고 어지러운 시련 속에 따라가 주님께서 기다리는 혼인 속에 들어가 행함 따라 주는 상급 감사하게 받으리 주와 같이 받을 영광 어찌 형언하리요 높고 높은 영광 받아 길이 길이 누리리 천년 안식 거쳐가서 영원 무궁 그 세계 찬란하고 아름다운 세도성을 받으리 아멘 기도드립시다 아버지 감사합니다 종발의 지림주 만나라고 구약을 들어서 보여주시고 또 고하시고 또 실천적으로 기록하셨나이다. 이제 예언의 등불을 들고 와라고 주님 명령했으니 구약대에 예언한 모든 예언서가 초림과 재림에 대해서 세실에 대해서 예언하셨나이다. 때를 따라 양식 주시니 감사합니다. 중앙기단 사명을 주셔서 압박받으면서 말씀을 읽고 먹고 있나이다. 이 말씀대로 다 성취되면 은 새하늘 새 땅에 거기에 예, 짐승들도 서로 잡아먹지 않고 11장 같이 이리와 양이 같이 사는 좋은 시대가 올 것을 믿습니다. 에덴 낙원이 회복돼서 마귀도 없고 전쟁도 없고 죽음도 없고 슬픔도 애통도 없는 곳에서 번식만 하고 천년을 살다가 무궁 안식으로 가게 되겠나이다. 이 고개를 넘어가는 싫은 시기에 저희들에게 믿음이 필요합니다. 승리의 믿음을 주시고 세상 보지 말고 말씀 따라 이 좁은 길로 시원산 정상에 가서 천년배 되기를 소원합니다. 만들어 주시옵소서 예수님 이름으로 기도 올리옵나이다. 아멘